ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈലോ കുർത്തിയാണ് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് തുണി എപ്പോഴും പോയി വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഓരോ മോഡൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയി തുണി വാങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല ഞാൻ കഴിവതും അധികം പുറത്തിറങ്ങാറില്ല പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പേരൊക്കെ തുണി കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ എനിക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പേപ്പറിലാണ് ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് തുണിയേക്കാളും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണി കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരം ഹൈലോ കുർത്തി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ യോക്ക് മോഡൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് തുണിയുടെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക മാക്സിമം എത്രയും വണ്ണത്തിന് നമുക്ക് മടക്കി എടുക്കാമോ അത്രയും വണ്ണത്തിന് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം കൂടുതൽ തുണി നമുക്ക് താഴെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അളവ് എത്രയാണോ അത് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ മൂന്നര നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആം ഹോൾ നമുക്ക് ഒരു ആറര ഇഞ്ചിന് വരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് കേർവ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നെ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്നരയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൂടെ കൂട്ടി നമുക്കൊരു പതിനാലര ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഷേപ്പ് വരച്ച് സീം അലവൻസ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യോക്ക് പാർട്ട് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ നെക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം കാണിച്ച് തരികയാണ് ഇത് എത്രത്തോളം നല്ലതാവും എന്നറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് കാണിച്ച് തരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ലീവിന് എടുക്കാം പിന്നെ അതല്ല ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനുള്ളത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക ആദ്യം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തുണി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മടക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പേപ്പറിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്ലീവ് വിട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മടക്കാനായിട്ട് ഇതാ അതിനുശേഷം ത്രികോണം പോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നേരെ വേണം ഹോൾഡ് ചെയ്ത വശം കിടക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും ഹോൾഡ് ചെയ്ത വശം നമ്മുടെ നേർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം എത്രയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീം അലവൻസ് കൂട്ടാതെയാണേ അതിനുശേഷം യോക്ക് പാർട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നരയല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി പതിനാലര നമ്മൾ യോക്ക് പാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടാതെ വേണം നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം പതിമൂന്നര നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറ് അതിൻ്റെ കൂടെ പതിമൂന്നര നമ്മൾ എഴുതി കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ടര ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടര വേണം നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പതിമൂന്നര യോക്കിലുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടര സ്കേർട്ടിലും എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് നമ്മൾ ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ട് പതിനാലര നമ്മൾ യോക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിടിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൂട്ടി നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നര കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഈ യോക്ക് പാർട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കേർ വീത് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വരണം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് 
കണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ കാണാം ആ ഷേപ്പ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് മോഡൽ പോലെ വരച്ചെടുക്കണം കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു എസ് ഷേപ്പ് പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് എസ് പോലെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഏകദേശം വരച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നിവർത്തി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷേപ്പ് തുണിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അധികം നീളം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പോകണ്ട കാരണം ഫ്രണ്ട് ഒത്തിരി കീറിപ്പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെങ്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ഇറക്കി നിങ്ങൾ ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപോലെ കണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത് ബാക്ക് സൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഇതുപോലെ കണ്ട നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനും പറ്റും എനിക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എനിക്ക് പേപ്പർ കട്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് വരും കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം പേപ്പർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മടക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റിച്ചിങ്ങും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗൗണൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് തയ്ച്ചെടുത്താലും മതി നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് യോക്ക് പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും തയ്ച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക താഴ്വശം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ റോൾ ഹെം ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ യോക്ക് പാർട്ട് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വീതിയുള്ള തുണി വേണം നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വരുന്ന തുണിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിലും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വീതി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നു അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തികയാതെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പീസൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ഹൈലോ കുർത്തിക്കൊന്നും അത് ഒട്ടും ചേരില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ പീസ് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മടക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് നേരത്തെ മടക്കില്ലേ അതേ മെതേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മടക്കുന്നത് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ക്രോസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് തുണി ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുകൾ ഭാഗത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്താ ഈ ഒരു പീസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ ഞാനൊരു ആറര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഷോൾഡർ മൂന്നരയും കൊടുക്കുകയാണ് ആം ഹോൾ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴേക്കുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുത്തു ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ആ സോറി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ബാക്ക് സൈഡിൽ നീളം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ടോട്ടൽ നീളം എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പീസ് എവിടെ വരെയാണോ അവിടെ നിന്ന് വേണം യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ പീസ് കുറവാണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പീസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് വേറെ പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം തുണി വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഒരു കേർവ് പോലെ എടുക്കാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് വെച്ച് നാൽപ്പ
അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു രണ്ട് മേധേടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഇതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് ഒരുപാട് മോഡൽസ് കാണിക്കാം